അഭിവന്ദ്യ കൊച്ചുപിതാവെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയ യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ പൗരു സ്ലിഹ കൊറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നോ അത് ദൈവകൃപയാലാണ് ഈ ദൈവകൃപ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരുവാനും എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മൾ ഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുമ്പം ദൈവം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും അനുദിനം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമൊക്കെ വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നത് നഷ്ടമായി നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടാവാം എന്നാൽ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അവർണനീയമായ ദാനങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് വർഷിക്കപ്പെടുന്ന കൂതാശയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുമായി നാം മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫലമായി ദൈവം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും എന്നത് ഉറപ്പാണ് അതെനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യവുമാണ് പിന്നെ പരീക്ഷകളൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓരോ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ ഓരോ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപും പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷവും ഓരോ ജപമാല ചൊല്ലി കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് നൽകി ദൈവം എന്നെ ഓരോ പരീക്ഷയിലും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ജപമാല പോലെ തന്നെ ശക്തമായ മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് വചനം ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വചനം എഴുതി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ മഠത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ വചനം എഴുതി പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമോഹത്വം ദർശിക്കും യോഹനാൻ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ഈ വചനം എൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ആയിരം പ്രാവശ്യം എഴുതി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകി അതിൻ്റെ ഫലമായി വിജയം നൽകി കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയോടും സമുദായത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പത്താണ് ഈ സമ്പത്ത് നാം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോവുകയില്ല മറിച്ച് ആത്മീയമായും വ്യക്തിപരമായും നമ്മൾ ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവാല സഖ്യത്തിലും മിഷൻ ലീഗിലും കെ സി വൈലിലും പള്ളിയിലെ ഗായക സംഘത്തിലും അതുപോലെ വേദപാഠ അധ്യാപികയായും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘടനയിലൂടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും ഒത്തിരി നന്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈശോയെ നമ്മുടെ ആത്മമിത്രമാക്കുക നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈശോയുടെ ആലോചന ചോദിക്കുക നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള താലന്തുകളെ വികസിപ്പിക്കുക സഭയോടും സമുദായത്തോടും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം തീർച്ചയായും നമ്മെ ഉയർത്തും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു